Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada tahun 2015, menyatakan bahwa lebih dari 100 jenis tembakau yang dihasilkan di Indonesia. Dari sekitar 200 juta kilogram tembakau yang diproduksi tiap tahunnya, 70% dari tembakau yang dihasilkan merupakan tembakau jenis rajangan yang lazim digunakan untuk membuat rokok. Pada tembakau, tidak hanya daunnya saja yang dapat diolah, namun limbah batang daun tembakau juga dapat diolah sebagai pestisida nabati di alami pembasmi hama serangga. Akan tetapi, banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang cara pengolahan limbah tersebut dan membuangnya begitu saja tanpa mengolahnya dengan baik. Katanya dalam keseharian, masyarakat khususnya petani masih menggunakan pestisida kimia. Sedangkan dampak negatif dari pestisida kimia diantaranya merusak tanaman, menimbulkan bercak pada daun, membunuh predator alami, biaya perawatan yang cenderung mahal, dan dapat menimbulkan munculnya hama baru. data dan informasi yang diperoleh baik dari sumber data internet, kasus dan masalah yang dialami oleh masyarakat khususnya para petani bahwa banyak yang tidak memanfaatkan limbah batang tembakau secara efektif dan sering terlihat menggunakan pestisida kimia untuk tanaman mereka yang pada dasarnya akan menimbulkan dampak negatif Dengan adanya masalah tersebut, untuk mengurangi dampak dari pestisida kimia dapat diatasi dan diganti penggunaannya dengan memanfaatkan pestisida nabati dari limbah batang tembakau sebagai alternatif pembasmi hama pada tumbuhan yang ramah lingkungan. Solusi tersebut dapat memberdayakan masyarakat untuk membuat terobosan dalam memanfaatkan limbah batang tembakau yang jika diolah dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman tembakau memiliki kandungan nikotin yang cukup tinggi dan bersifat racun, sehingga dapat digunakan sebagai pestisida nabati bagi pembasmi serangga ataupun insektisida. Bagian pada batang tembakau mengandung bahan insektisida yang bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagai pengendali hama. Selain ramah lingkungan, bahan baku tembakau juga relatif mudah untuk diperoleh. Cara pembuatan pestisida nabati dari limbah batang tembakau Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu batang tembakau yang sudah dikeringkan, air dan wadah. Yang kedua, masukkan air ke dalam wadah. Yang ketiga, masukkan batang tembakau yang sudah kering ke dalam wadah yang telah diisi air. Yang keempat, rendam dan tutup rapat wadah serta diamkan dalam 3-4 hari. Dan yang terakhir, cairan ekstrak tembakau siap digunakan. Manfaat penggunaan pestisida nabati Yang pertama, memiliki kandungan dari racun syaraf yang bersifat menghambat dan menurunkan nafsu makan dari hamba serangga. Yang kedua, sangat aman untuk diaplikasikan karena tidak mengandung residu bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, dapat mengedukasi masyarakat untuk mengolah limbah batang tembakau menjadi pestisida secara efektif. Dan yang keempat, memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Kelebihan penggunaan pestisida nabati Yang pertama, harganya relatif murah. Yang kedua, dapat membunuh hama. Yang ketiga, aman bagi makhluk hidup. 
yang keempat ramah lingkungan, dan yang kelima mudah terurai. Berdasarkan gagasan baru yang sudah kami buat, dapat disimpulkan bahwa pestisida nabati dari limbah batang tembakau memiliki banyak sekali manfaat dan kelebihan dibanding dengan pestisida jenis lainnya. Karena pada batang tumbuhan tembakau mengandung insektisida dan nikotin yang cukup tinggi sebagai racun bagi pembasmi hama pada tumbuhan. Dengan adanya terobosan tersebut dapat membantu masyarakat khususnya petani untuk memanfaatkan limbah batang tembakau yang ramah lingkungan secara efektif sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Terima kasih.